Eh, muy buenas tardes. Eh, quiero comenzar esta intervención dándole las gracias a Angela Merkel eh, por la cariñosa bienvenida que nos ha dado a mí como presidente del Gobierno español y a las personas que me acompañan. No es la primera vez que estoy aquí en Alemania y no es ni mucho menos la primera vez que coincido con Ángela. Como ella dice, ya son con las, muchos los años en que nos conocemos en el Partido Popular Europeo. Yo he tenido oportunidad de estar aquí también. Y hoy pues, hemos hablado ya de asuntos que nos afectan a los dos países como gobierno. Yo quiero señalar, eh, y en esto creo que hay una coincidencia general, que España piensa que el euro es bueno para todos, que el euro debe ser preservado. El euro ha sido una apuesta de nuestro país, de España, y por tanto, eh, como creemos, como lo hacíamos antes, que es bueno para Europa, yo lo reiteraré hasta la saciedad. En el próximo Consejo Europeo, que tendrá lugar el, el lunes en Bruselas, vamos a hablar efectivamente de crecimiento y de empleo. Y también vamos a hablar de tratados, vamos a hablar de disciplina presupuestaria. La política económica que va a poner España en marcha, que ya está poniendo en marcha, pues coincide muy sustancialmente con lo que se está planteando y con lo que se va a debatir el próximo lunes. Nosotros tenemos un gran objetivo nacional, que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para ello nosotros... Vamos a apostar por la disciplina presupuestaria, la contención del déficit público, en primer lugar, en segundo lugar por las reformas estructurales y en tercer lugar nosotros, lógicamente, queremos que haya también mecanismos disuasorios frente a algunos de los problemas que se están planteando con la crisis de deuda hoy en Europa. Nosotros en materia de déficit público ya hemos eh, tomado una primera de decisión de reducir el déficit público en 1,5 de nuestro Producto Interior Bruto, 15.000 millones de euros. En el día de mañana aprobaremos una ley de estabilidad presupuestaria que va a introducir disciplina no solo para la Administración Central del Estado, sino también para las comunidades autónomas y los niveles locales. En esa ley se van a establecer límites a la emisión de deuda pública, al déficit público y la obligación de fijar un techo de gasto para todas las administraciones. Y además habrá un sistema de sanciones, como existe en la Unión Europea, para quienes no cumplan. Por último, en el próximo trimestre, en este trimestre, realmente en el mes de marzo, aprobaremos unos presupuestos generales del Estado donde seguiremos con nuestro esfuerzo de reducción del déficit público, fundamentalmente porque creemos en ello. Yo he formado parte de un Gobierno que cuando llegó vio cómo las cuentas españolas arrojaban un déficit público del siete y pico por ciento y cuando nos fuimos estábamos en equilibrio presupuestario. Por tanto, insisto, haremos un esfuerzo para reducir nuestro déficit público y, como es natural, apoyaremos la regla de oro que se debatirá el próximo lunes en el Consejo Europeo, entre otras cosas porque ya está en nuestra Constitución. En segundo lugar, nosotros eh, creemos que controlar el déficit no es suficiente para que Europa crezca. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Y todos debemos hacer reformas estructurales. En el día de ayer, y yo tengo que contarlo con satisfacción, ha habido un acuerdo salarial en España para los próximos tres años. En el año 2012 los salarios no subirán del 0,5, en el 2013 no subirán del 0,6 y en el 2014 no subirán del 0,6. Prácticamente no hay revisión según inflación y lo más importante es que por primera vez en la historia los salarios no dependen directamente de la inflación. Quiero decir una vez más que los agentes sindicales y empresariales han estado a la altura de la circunstancia, que la decisión que han tomado es buena para España, es buena para los intereses generales de los españoles y es un clavo más para establecer unas bases sólidas a efectos de conseguir una pronta recuperación en nuestro país. Nosotros en el mes de febrero plantearemos otras dos reformas estructurales importantes cuyo objetivo es el crecimiento económico y el empleo. Una reforma laboral, ya sabemos que es una decisión difícil, la vamos a hacer. España tiene una tasa de desempleo juvenil que es absolutamente inadmisible y por tanto habrá medidas 
para mejorar esta situación, habrá medidas para mejorar la negociación colectiva, la flexibilidad interna, nuevos modelos de contratos y todo ello con un objetivo fundamental que es la generación de empleo en nuestro país. Sin duda alguna, el problema más importante que tiene planteado España. También en el mes de febrero habrá la reestructuración del sistema financiero exigiendo una valoración de los activos inmobiliarios que sea acorde con su valor real, exigiendo más provisiones y capital adicional y todo con un objetivo, que vuelva el crédito y que en España hay un sistema financiero que no vuelva a generar ninguna duda nunca más. En resumen, nosotros estamos planteando una política económica que coincide sustancialmente con lo que se está planteando a nivel de la Unión Europea, por tanto, la apoyamos y vamos a estar a la cabeza en todas estas cosas, fundamentalmente en consolidación presupuestaria y en reformas estructurales. Quiero decirles que hoy circularé a la tarde también por los procedimientos habituales al presidente del Consejo. Se lo he transmitido en primer lugar a, a la señora Merkel. Eh, algunas propuestas que nosotros vamos a plantear y que se suman a otras que ya ha planteado Alemania y Francia en eh, la Unión Europea y que creemos que pueden servir para eh, mejorar algunas cosas en el conjunto de la Unión. Vamos a plantear que los excedentes de fondos europeos se puedan aplicar a programas dedicados a la generación de empleo. Sí, los excedentes de fondos que se puedan dedicar a esto, vamos a plantear y vamos a pedir que se debata el próximo lunes. Vamos a pedir también que se abra un debate sobre un sistema de capitalización similar a lo que tradicionalmente se ha conocido como el modelo austriaco. Es decir, que cada persona eh, que trabaje pues dedique una parte de su cotización al desempleo a hacer una pequeña mochila que pueda trasladar cuando cambie de trabajo. Yo creo que sería positivo que esto se hiciera a nivel de toda Europa porque también podría favorecer la movilidad. Y por último vamos a plantear también que las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas tengan una remuneración que, en mi opinión, debería ser eh, remuneración ar armonizada en todos los países de la Unión que tengan ayudas públicas. Es decir, no creemos que aquellas entidades financieras que tengan eh, ayudas públicas y, por tanto, dinero del contribuyente tengan unas remuneraciones que cedan de lo que es justo, lógico, sensato, razonable y respetuoso con los intereses de la gente. En suma, quiero dar las gracias una vez más a, a la señora Merkel. Estoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí. España es una nación que tiene unas relaciones con Alemania que son conocidas, efectivamente, en la OTAN, nuestra propia permanencia en la Comisión. Hay muchos españoles viviendo en Alemania y muchos alemanes viviendo allí. Eh, tenemos una relación comercial eh, para España es fundamental, para Alemania también tiene su importancia y son muchísimos los alemanes que nos visitan cada año en España. La propia señora Merkel coincidí con ella en las Islas Canarias eh, hace muy poco tiempo cuando yo estaba haciendo campaña electoral, una campaña electoral que por cierto ganamos y donde subimos en esa isla 28 puntos, que no está mal de su vida. Eh, aunque partíamos de cotas muy bajas. En fin, eh, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia y estamos a su disposición, yo al menos.